Je m'appelle Maïté, j'ai 79 ans. J'ai eu un cancer du sein en 2015. J'ai eu donc cette opération, le, la radiothérapie. Et très vite, euh, à l'Institut Curé, on m'a proposé un programme de remise en forme. Je m'appelle Magali Kanté, je suis professeure de Tai Chi à l'origine, j'ai une vingtaine d'années de, de pratique. J'ai eu le, le diplôme universitaire, donc je suis praticienne en thérapie sportive. Je me sers du Tai Chi comme d'un outil, comme d'une source d'inspiration pour proposer des, des mouvements euh, et faire travailler chaque partie traumatisée, opérée, les cicatrices un problème d'équilibre, une perte de mémoire. On travaille beaucoup en douceur, mais d'une manière quand même très tonique, toutes les articulations dans le détail, et ça, donne, ça redonne de la souplesse et de l'équilibre. Du coup, j'ai retrouvé plus d'aisance, de confiance, de, de liberté pour me mouvoir, bouger, etc. Et des petites douleurs que j'avais, que je commençais à avoir dans les genoux, ben, ça a disparu. Mais en réalité, ça, ça met en jeu aussi euh, beaucoup le mental. D'abord, il, euh, il faut mémoriser les enchaînements. C'est un art martial, donc il y a un mouvement de parer, soulever, pousser. Le mouvement est ludique, il y a du sourire. Qu'elles arrivent à faire le mouvement qu'elles faisaient au départ à vide, avec quelqu'un et qu'elles qu comprennent que effectivement le bras qui monte, mais ça a un sens bien sûr, c'est pour parer, pour me protéger, et après je pousse, ça développe une... une une capacité à, à vouloir se défendre, tout comme on a des défenses immunitaires. Donc ça développe ce côté guerrière, ce côté guerrier qui, qui, est, qui est important lorsqu'on est en traitement. Hein. C'est vraiment un combat. C'est vraiment ça l'objectif. Revenir dans son corps, ressentir à nouveau euh, les choses bouger à l'intérieur et l'énergie cir circulera à, à ce moment-là. Je pense que c'est accessible. Moi, j'essaierai de persuader les personnes. Je pense que c'est accessible à beaucoup de monde, même des gens qui n'ont pas pratiqué de, beaucoup de sport dans leur vie. C'est une façon d'aborder sa, sa vie, sa journée, euh, d'être plus, plus heureux finalement. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains. 